근데 이 거울이 때가 타버린 거야. 때가 타가지고 그 거울이 안 보여. 음, 그게 여러분들이야. 여러분들. 그러니까 예수가 하는 말이 인간은 자기가 생각을 하고 생각하는 것보다 훨씬 더 사악하다는 거예요. 사악한 것이 아니라 예수는 인간이 자기가 생각하는 것보다 훨씬 더 추악하다. 추악하다. 인간은 자기가 생각하는 것보다 훨씬 더 추악한 존재고, 인간은 자기가 생각하는 것보다 훨씬 더 양선하다는 거야. 그러니까 이걸 다른 말로 선량하다. 그죠? 선량한 존재다. 그러니까 인간은 음, 자기가 생각하는 것보다 훨씬 더 추악한 면이 있고 자기가 생각하는 것보다 훨씬 더 선량한 면이 있기 때문에 인간이 어느 길로 가느냐 따라서 이게 달라져 버리는 거야 괜히 며느리가 싫으면 은 입에서 이상한 욕이 나오고 추악한 인간으로 변해버려 지성적인 뭐 하버드 대학 나온 시어머니가 갑자기 서울대학교 나온 시어머니가 갑자기 며느리 보고 이런 이, 이개 같은 뭐 이렇게 말이 나올 수가 있다니까 아, 그럴 수 있어 없어요. 그럴 때 며느리가, 아 우리 시어머니가 저렇게 추악해. 어 저분이 저 서울대학교 나온 사람이야? 이렇게 할수 있어 없어요. 그런데 또 어떤 면에서는 또 어떤 사람한테는 금방 자기 막내 아들 오니까 금방 양선 끝이야. 끝이 없어. 그냥. 야, 내가 가서 물좀 가져올게. 너물좀 먹어라. 뭐 그냥 이거 완전 이거 뭐 천사, 천사. 천사로 돌변해버려. 아, 그래, 안 그래요? 그러니까 인간은 자기가 생각하는 것보다 어마어마하게 추악한 존재고 또 자기가 생각하는 것보다 양선한 면이 숨겨져 있어 선량한 면이 그, 그 자기가 어떻게 할 도리가 없는 거야 에? 그렇겠죠? 이것을 우리는 항상 거울을 봐야 되는 거야 거울을 이 비춰봐야 돼 거울에 비춰봐야 아 내가 선량한 사람 내가 이거를 중심을 잡을 수 있다는 거야 이거 중심 이 중심을 우리가 잡기 위해서 노력해야지. 나는 추악하지가 않아. 나는 무조건 선량한 사람이야. 이거 아니야. 그렇겠죠? 네. 어, 아니, 오늘 신혼여행을 갔는데, 신혼여행지에서 너무나 멋있는 남자가 나타나 버려. 아니, 자기 남자하고 신혼여행을 왔는데, 신혼여행지에서 멋있는 남자가 탁 나타나. 그 남자가 가이드야. 신혼여행지에서 가이드한테 미쳐가지고, 그날 저녁에 자기 만나 남편하고 헤어져. 싸움이 붙어가지고, 응? 이래가지고, 나중에는 이 여자가 그 가이드하고 결혼해요. 그럼 이런 사람이라는 게, 갑자기 뭐가 이렇게 나타나면은, 금방 사랑에 로맨스를 하다가 졸지의 원수가 돼가지고, 딴 사람을 결혼 대상으로 바꾸는 그런 일도 있어. 물론 부잣집 딸이니까, 철딱선이 없으니까 그렇게 됐지만은, 이건 실화야, 실화. 재밌죠? 그런 거 못해보고 돌아가는 게참 억울할 거야. <웃음> 거울을 볼때 우리 얼굴을 화장해야 하네. 이 화장을 하고 거울을 보는데, 같은 화장인데, 이거는 무슨, 뭐야, 이거? 에? 이거, 이거는 무슨, 무슨 뭐야, 이거, 이거 뭐야? <웃음> 이것도 화장이잖아. 화장을 할 때, 반드시 사람을 화장을 시켜. 맞아, 맞아. 화장을 하러 갈 사람은 반드시 얼굴을 화장을 시켜. 참 아이러니하죠? 화장을 시킬 사람을 왜 화장을 하노? 미국에서는 사람을 묻기 전에 사람 모습을 그 사람의 생애 마지막 모습을 반드시 후세들에게 보여줘야 돼. 그래서 꼭 관뚜껑을 열어. 딱 열어가지고 가족들이 전부 자기 죽은 그 아버지의 얼굴을 마지막으로 보게 돼 있어. 우리나라 보여주나? 안 보여줘요. 한번 딱 덮으면 못질, 딱 못질 해버려. 근데 유럽 사람들은 사람을 딱 죽었잖아. 그러면 죽은 최후의 모습을 꼭 가족들이 봐야 돼. 그 의무적이야. 그래서 딱 갖다 놓고 관뚜껑을 딱 열어봐요. 세상에. 우리나라는 죽은 사람을 화장한다고 죽은 사람을 갖다 놨는데 상주가 졸고 있는 사이에 도둑놈들이 
생사람을 잡아 죽여가 그 관속에 넣고 그 사람을 끌고 나가버려 진짜 시체를 끌고 나가버리고 완전 범죄 살아있는 사람을 죽여가지고 거기다 넣어 그러면 그게 어디로 가? 모찔래 해가지고 화장터 가서 넣어버려요 그래 안 그래? 그리고 그 뼈를 지고 아버지 뼈라고 가서 무덤에 모셔놓을 거 아니야 그러니까 우리는 관뚜껑을 열지 않는 풍습을 그 살인범들이 이용한 적이 있어 그래 안 그래요? 어, 그리고 이제 진짜 아버지 시신은 어디 갖다 버려도 살인자로 누명을 안 쓰잖아 어차피 그 의사들이 조사해 보니까 변사체를 줘 이거는 그냥 수명이 다 돼서 죽었거든 <웃음> 근데 누구 아버지인지 찾아내는데 시간이 걸리겠지 그래 안 그래? 찾아내요 본들 무슨 상관이 있어 <웃음> 이미 그 사람은 화장을 해가지고 유골이 없어져 버렸는데 완전 범죄 아니야? 그러니까 서양은 그게 안 돼. 관뚜껑을 딱 열어서 자기 아버지 얼굴을, 자기 어머니 얼굴을 확인해야 돼. 그렇잖아. 그런 제도는 잘돼 있어. 그래서 죽을 때 자기가 사나운 모습으로 죽지 않으려고 노력해. 그래서 기부를 많이 해. 돈을. 생전에 서양 사람들은 기부를 많이 해요. 왜? 죽을 때 자기 모습이 흉악해 보이지 않으려고. 뭐 재산 남겨난 사람 치고 얼굴이 편안해 죽은 사람이 없대. 무슨 말인지 이해가죠? 그래서 많은 기부를 해버리고 죽을 때 자기 얼굴이 욕심 사납게 막 이렇게 죽을까 봐서 겁을 내요. 음, 그렇잖아. 그런 게 있겠죠? 음, 그래서 죽을 때 편안하게 죽을 수 있는 삶을 우리가 살아야 되는데. 이제 경제만 봐, 단파 싸움 그만. 아예 국회를 해산해 버릴 거야. 나라 망친 놈들 싹다 정신대로.